Karibu mtazamaji na usikose kuungana nami hadi tamati mwa taarifa zetu naitwa Hadija Mwinyi na mwenzangu hapa anafahamika kama Judith Mamwe. Kamati ya bunge ya uchukuzi na miundo msingi nchini inaandaa kikao na bodi ya usimamizi wa shirika la feri nchini kwa muda wiki mbili kuanzia sasa kufuatia madai ya usimamizi na utumizi wa fedha katika shirika hilo. Mwanahabari wetu Brani Mwandola ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Kuna nini wewe mtu yangu wa zamani wa mbila? Sema chame. Mwenyekiti wa kamati hiyo Maina Kamanda amesema wanahitaji maelezo kutoka kwa bodi husika pamoja na mkurugenzi mkuu wa shirika la feri Hassan Musa kuhusiana na kadarasi ya shilingi bilioni moja nukta mbili iliyokuwa imetolewa na serikali kuu ya ununuzi wa feri mbili mpya zinazoharibika kila wakati na kusababisha msongamano katika kivuko cha feri. Kamati yetu imekuja kuangalia shida ambayo tumesikia ya feri imekuwa hapa na tumekuwa na mkutano mzuri tumeongea na mkurugenzi mkuu na chairman wa board na tumesikiza mambo yote ambayo shinda ambayo yuko hapa Kamati hiyo imeitaka tume ya kupambana na ufisadi nchini kuchunguza madai ya ufisadi katika shirika hilo la feri kama alivyodai kamishina wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa We need an corruption here And being the first meeting we are going to have several meeting here and even maybe call uh, the team to Nairobi. Haya yamejiri huku kamishina wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa akishikilia msimamo wake kuwa hata tishiwa na viongozi walioko mamlakani kuhusiana na madai ya uzembe katika usimamizi wa shirika la feri na ufisadi katika shirika hilo. The problem at the ferry is the biggest problem in the Parastato and it must be addressed. I'm not relenting on that and I can't be intimidated when I know I'm speaking the right thing for Kenyans. Kabishana Maro amegadhabishwa na hatua ya katibu mkuu katika Wizara ya Uchukuzi na Miundo Msingi John Msonik kumtetea Hassan Musa badala ya kutoa suluhu la kudumu ili kukithi matatizo yanayoshuhudiwa katika kivuko cha feri. On Monday watu wangapi wameumia hapo? We had 11 casualties. Mtoto wa shule amefanyia mtihani akiwa ndani ya ward. A student of form 4 we expected the PS kama vile waziri in Kaiseri alifanya akienda watoto wa shule wamekuwa tear gas. He went and apologized. A whole minister apologized kwa watoto. That sorry for all this. PS should have done that kwa watoto. Kiwanda kinachotekeleza wajib wa kuweza kutusafisha kutoka ngambo ya kwanza hadi ya pili. Shirika la feri limeendelea kuangaziwa kwa kina kufuatia kisa kilichoshuhudiwa siku ya Jumatatu wiki hii ambapo takriban watu kumi walipata majeraha kutokana na msongamano mkubwa wa abiria na magari. Nikiripotia habari za mwambao kutoka kivuko cha feri Likoni naitwa Brandi Mwandola. Na tukielekea katika kaunti ya Kilifi wanafunzi wa shule ya Sosodemo iliyoko Ganze katika kaunti hiyo wana kila sababu kutabasamu baada ya halmashauri ya bandari nchini kujengia madarasa manne. Wanafunzi hao hapo awali walikuwa wakisoma katika mazingira duni lakini hivi sasa na matumaini mapya ya kupata elimu bora. Aisha Majumla alipata fursa ya kuhudhuria warsha ya uzinduzi wa madarasa hayo na kuandaa taarifa ifuatayo. Katika wadi ya Sokoke kaunti ndogo ya Ganze, shule hii ya msingi kwa jina Sosodemu ilianzishwa mwaka wa elfu mbili na saba na kufanywa shule ya umma mwaka wa elfu mbili na nane na tangu muda huo hadi kufikia sasa wanafunzi wa shule hii wamekuwa wakisoma katika hali ngumu. Taswira ya shule hii ni kama unavyoiona. Wanafunzi wa darasa la kwanza wanaendelea na masomo darasa lao likiwa chini ya mti. Kutokana na haya ndipo salmashauri ya bandari ya humu nchini kupitia idara ya uhusiano bora ikawajengea madarasa manne yaliyogarimu zaidi ya shilingi milioni nne ili kujaribu kuipa sura shule hii. Tukokuja tukawa na kwamba watoto wanasoma kwenye mikanji wakati wa kuna madarasa. 
nasema katika subsequent years tutafanya bidii ili tutenge pesa ambazo sita zitakuja ili tuje Kulingana na mwalimu mkuu wa shule ya Susodemu Joseph Zero haijakuwa rahisi kuiendesha shule hii kwani changamoto ni nyingi mno. Imagine mtoto basi anaandika ana time. And that time you are writing it is disaffected. Fans kwa kwa vizuri kwa sababu anaandika ona Wazazi katika eneo hili wamepewa changamoto kuungana na kuhakikisha kuwa watoto wao wanapata elimu ili kupunguza maswala ya ndoa za mapema. Anheri wazazi tushikane pamoja kwa sababu ile tendo linakuwa lakini kwangu mimi binafsi si zuri. Kwa hivyo ninaomba kama mimi wazazi wenzangu tungeshikana kama vile mimi ninavyoona basi tungelisimamisha hili mwendo. Wale candidates tunaombea heri na wapite mitiani yao pia tunawaambia wafanye bidii uh, sio kwamba ni wao tu wanafanya mtihani kila mtu amefanya amefanya mtihani kitu ni kufanya bidii waone kwamba yeye ni wata watapita tunaona pale anafanya ufunguzi kabisa na kata ribbon ana kata ribbon pale ribbon hiyo imekatwa wapi vigeregere wanasosede Changamoto za elimu katika eneo la Ganze ni kama unavyosema wanafunzi kusoma nje na madawati lakini ujenzi wa madarasa mapya huenda ukaenua kiwango cha elimu katika shule hii ya Sosoko Aisha Majunda Kwa TV eneo la Ganze kaunti na tukielekea nchini Tanzania mgombea urais kwa tiketi ya chama tawala cha CCM Daktari John Pombe Magufuli amekabidhiwa cheti cha ushindi na tume ya uchaguzi nchini Tanzania baada kutangazwa mshindi hapo jana. Sofia Mwakio ana ripoti. Tutakukabidhi form 40 ambazo natakiwa kutafuta wadhamini 200 katika mikoa kumi. Mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya uchaguzi nchini Tanzania Daniel Lubuva hapo jana alimtangaza mpeperushaji wa bendera ya chama cha CCM Daktari John Pombe Magufuli kama mshindi wa uchaguzi huo baada ya kujinyakulia asilimia na nane ya idadi ya kura hivyo basi kukipatia tena chama cha CCM kilichoongoza taifa la Tanzania tangu mwaka 1977 nafasi ya kuongoza tena taifa hilo hata hivyo hali ya taharuki imetanda nchini Tanzania baada ya chama cha upinzani cha Chadema miongoni mwa vyama vingine kupinga matokeo ya uchaguzi kwa madai ya kuwepo kwa visa vya udanganyifu. Magufuli ataliongoza taifa hilo kwa ushirikiano wa mgombea mwenza Samia Suluhu Hassan kama naibu wake. Uchaguzi huo ni mojawapo ya chaguzi zilizokumbwa na ushindani mkuu katika historia ya taifa hilo tangu kuanzishwa kwa vyama vingi nchini humo. Rais anayeondoka Jakaya Mrisho Kikwete pamoja na kiongozi wa ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa jumuiya ya madola ambaye pia alikuwa rais wa Nigeria Goodluck Jonathan ni miongoni mwa viongozi waliohudhuria hafla hiyo. Sofia Mwakio Pwani TV na mtazamaji anapumzika narudi muda uso kwa mrefu. Na tukirudi humo nchini mawakili katika bunge wameeleza changamoto wanazopitia katika utendakazi wao katika bunge hilo wakitaja kuwa hawana usemi wote katika kupitishwa kwa miswada yenye utata. Akizungumza wakati wa warsha iliyojumuisha mawakili wa bungeni barani Afrika karani katika bunge la seneti Jeremiah Nyengenye amesema wao ni kutoa ushauri pekee wala sio uamuzi. Nyengenye ameongeza kwamba mahakama ndiyo husalia kuwa njia ya pekee ya kupinga miswada tata na upitishwa na wabunge. Nyegenye amesema vita vilivyoko kati ya idara na mahakama na upande wa bunge ni vya kutarajiwa kwani kila mtu anafanya kazi yake inavyopaswa. You cannot say that um, uh, how was such a law passed were, were there no legal advisors and all because of two things. One, the role of a legal advisor is as an advisor he cannot demand or require that any particular law be passed this way or the other way that's one two uh, when laws are passed the legitimate body that will decide 
whether any law that has been passed has a problem or is unconstitutional. It's not public opinion. It's not media reviews. That's also a judicial process. And so far as I know, even the contest, even laws which maybe may have been contested in uh, in the court of public opinion, the ultimate uh, decision on the validity of uh, laws and their constitutionality, of course, it would be a court of law.